E aí galera, até que enfim eu vou gravar um vídeo aqui para vocês ensinando a fazer o um modelo de layout para site aqui. Então vou começando aqui, ó, criando aqui um arquivo novo pelo Photoshop, vou aqui em File New e vou colocar o tamanho de 1000 em Widget e aí eu vou colocar a variável aqui, vou colocar uns 2000 aqui só para não ter erro. Resolução aqui que é a DPI, eu vou deixar em 72 mesmo, como é uma. É, não vai ser. Não, não, a gente não vai imprimir. Então deixa em 72 ou em 91. Eu vou dar OK. Aí. Então esse aqui é o começo do nosso site. Tá? É, repare que aqui eu trabalho só com as camadas aqui no Photoshop, quando eu vou desenvolver esse tipo de projeto. É... Então vamos lá O modelo que eu vou criar aqui É um modelo de é, Imóveis né? É um site de imobiliária Então vamos lá Eu vou começar aqui pelo topo Apertando a tecla Ctrl mais aqui Dando um zoom Aqui na nossa na Nossa página é, teclando aqui aperta a tecla F, eu consigo ter uma visão maior aqui do meu plano, ó. E assim por diante, ó. Tá vendo? Então, eu vou deixar ele assim, ó. Dessa forma, eu, eu consigo ver bastante o tamanho aqui da tela. Se você apertar a tecla espaço e segurar, e clicar com o mouse e arrastar, você consegue andar na tela com, o seu, com a sua página. Entendeu? Então, se eu estou usando um zoom grande, eu posso estar tá correndo aqui entre a, entre a página. Fica bem mais fácil para trabalhar. Então, vou começar com um topo aqui. Sempre trabalhando com as camadas aqui. Se você quiser, para você não se perder, é bom você estar tá sempre renomeando. Eu não sou muito acostumado de renomear não, mas para vocês que estão começando aí, fica bem melhor. Então, vou colocar aqui é... topo. Então esse aqui vai ser o topo. Cria uma camada nova. Eu vou pegar aqui é, a retangular marquee tool, né, que é a seleção retangular, e vou fazer um retângulo aqui, ó, certo? E vou colocar uma cor aqui nele. Ou você pode vir aqui pelo é, pelo balde de tinta aqui e colocar a cor. Ou você pode usar a tecla de atalho aqui, Ctrl Alt Delete. Tá? Ctrl Delete ele vai pintar com a segunda cor aqui, ó. e com a Alt Delete você vai pintar com a primeira. Então eu vou deixar preto mesmo aqui, ó, bem grotesco assim mesmo, que depois a gente vai arrumar esse negócio feio aqui. É, vamos começar agora aqui, vamos colocar a parte da logo. Então eu vou criar uma nova camada aqui, e vou fazer a logo. Então essa parte aqui é onde que vai ser a logo. Vou apertar novamente aqui o vou apertar o Ctrl Delete para pintar de branco. Agora fica bem melhor, certo? Vou fazer aqui também agora na frente um banner. Como eu criei um retângulo aqui, então em vez de eu clicar aqui para criar um novo, fica bem mais fácil eu apertar a tecla Ctrl J que eu vou duplicar essa camada aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o logo. Então vou apertar a tecla Ctrl J. Ctrl J, dei dois cliques aqui e vou renomear para Banner, certo? Só arrastar, olha lá, está duplicada essa camada, com o Ctrl J eu consigo duplicar a camada desejada. Eu uso aqui no Photoshop o Auto Select, que facilita na hora de selecionar, por exemplo, eu estou com a camada topo selecionada. Se eu clicar aqui, ó, eu vou com a camada topo, certo? Se, com o Auto Select eu consigo clicar aqui e já selecionar essa camada. Vou clicar aqui e selecionei essa, ó. Banner. Camada Banner. Aí. Ok. Então, é, vamos lá. Bom, é, agora, nessa parte do topo aqui, só para vocês entenderem melhor o que eu estou fazendo, aqui eu estou fazendo mesmo um esboço, como um esqueleto. Eu costumo fazer isso na página inteira e depois ir decorando a página. Se, vamos começar aqui agora então e já decorar essa página aqui, essa parte aqui. 
Bom, esse topo aqui, a gente vai deixar uma cor de um verde claro assim para um, um branco. Então aqui na tecla, na, no botãozinho FX aqui, ó, se você vir aqui em Blending Options, a gente vai colocar uma, um efeitinho aqui. Então vem aqui, ó, Gradient Overlay. E vou selecionar aqui no Gradient, dei dois cliques aqui, ó, uma cor verde, bem clarinha assim mesmo. Okay. E vou colocar ele em menos 90 graus, para ficar do verde para o branco assim, ó. certo? Bom, aqui acho que é só o gradiente overlay mesmo. Ok. Próximo passo, a logo aqui. Como eu estou fazendo um, um demonstrativo aqui, então eu vou fazer uma, um esboço de uma logo aqui. Vou escrever só logo assim, ó. Aí. Bom, então essa aqui seria a logo. Tá, vou deletar essa camada aqui para ficar mais bonitinho aqui. Ó. Aí. Próximo, o banner. O banner aqui, na verdade, vai ser a mesma coisa. Né? Então, eu vou pegar o banner aqui, o em FX, Gradient Overlay. A gente tem também o Color Overlay, que ele pinta com uma cor sólida. Ó. Certo? Então, vou colocar aqui em preto. E aqui vai ser o banner. Tá? Depois a gente vai, com calma, a gente vai arrumando isso aqui depois. Então aqui vai ser o banner de publicidade. Deixa eu colocar aqui. Ok. Vamos agora aqui fazer é, o nosso menu. É, lembrando que a gente criou uma página aqui de 1000 pixels. Tá? Normalmente a resolução de tela de, para a internet a gente tem que pensar numa tela de padrão que hoje em, em dia é 1024 por 768. Então a gente vai usar aqui um tamanho real do nosso site de 960 pixels. Tá? Então vou colocar uma régua aqui. Ó. Se eu clicar aqui nessa, na régua aqui, para ativar a régua é Ctrl R, viu? Ctrl R você consegue ativar a régua. Vou colocar uma aqui e a outra aqui. Ok, só para a gente respeitar essa margem aqui para não ter problema depois. Bom, agora é, a gente vai fazer aqui... É, o nosso menu, certo? Então a gente vai criar o menu, mesma coisa aqui, ó. Vem aqui no, no na, na seleção retangular, vou criar um menu aqui, ó. Vou vir aqui em color overlay, tá? Ou em gradiente overlay, vou colocar um gradiente aqui. Opa, antes disso eu tenho que pintar. Alt e delete. Ah lá. Eu preciso de uma cor para me poder adicionar o Gradiente Overlay. Vou colocar aqui uma cor um verde e um verde mais claro aqui, ó, quase com tom desse daqui, ó. Aí, dá um OK aqui. Vou inverter essa cor aqui, vou colocar um menos aqui 90 graus para o ângulo aqui, se eu quiser eu consigo mexer na escala também, ó. Tá? então vou deixar a escala do jeito que estava aqui, beleza, cliquei em ok, próximo passo aqui, é agora fazer o menu, fazer o menu aqui em cima, aqui, ó, pegando um pouco aqui dessa parte, que vai ter um filtro de busca aqui depois, a gente vai fazer um, tipo, uma busca aqui do imóvel, e aqui a gente vai fazer um menu. É, esse menu eu vou fazer com um canto arredondado. Então como é que eu vou fazer esse daqui? Vou vir aqui de novo. Criar uma nova camada. Tá? Vou vir aqui agora. Ó, em shapes. Tá? A gente vai pegar, usar os shapes aqui. A gente vai colocar 
10. Vou colocar 15 aqui. Vamos ver se vai ficar bom. Tá? Lembrando que você tem que estar sempre ativado essa segunda opção aqui, ó, porque senão você vai criar uma máscara, tá? Então sempre ative essa segunda opção aqui. É, deixa aqui ativado o canto arredondado e o rádio que eu coloquei 15 aqui para fazer um teste, vamos ver se vai ficar bom. Criei uma nova camada aqui e eu vou fazer agora o menu. Acho que ficou muito grande aqui, eu vou colocar menos, vou colocar, deixar 10 mesmo. Mas aqui agora eu vou desenhar o meu menu. Ok. okay. Beleza. Bom, agora eu preciso, para eu pintar essa, esse shape que eu acabei de desenhar aqui, eu preciso converter ele em seleção. Para eu converter isso em seleção, eu aperto a tecla Ctrl Enter. O Ctrl Enter ele vai transformar de um objeto é, desse, desse shape aqui para uma seleção. Então, eu apertei Ctrl Enter. Olha lá, transformou em seleção. Agora é só eu pintar de qualquer cor aqui. Venho aqui de novo em Fx. Venho aqui em Gradient Overlay. Ou Color Overlay, tanto faz. Depende da cor que você vai usar. Aqui eu vou colocar um gradiente. E vou colocar uma corzinha legal aqui. Vamos ver qual que vai ficar melhor. Vou colocar um verde mais escuro para um verde mais claro. Beleza. Ok, também. Agora... É, eu posso colocar aqui também o stroke, que é o, tra que é o traçado, que é uma bordinha aqui entre o, o meu objeto. Vou colocar na cor preta aqui. Vou colocar só um aqui em size para ficar bem fininho, assim, bem discreto. É, eu posso colocar também aqui o drop shadow, que é a sombra. Tá vendo? Adicionar uma sombrinha aqui. Uma sombra muito forte assim não fica muito legal não. Eu sempre procuro de tirar um pouquinho a opacidade aqui. Tá. Esse, vou colocar um verde escuro aqui também, que ficou meio estranho isso aqui. Aí melhorou um pouquinho. Ok. E para adicionar um efeitinho aqui bacana, eu, esse bevel em boss aqui, ele é... Bem legal, ó. na hora que eu ativo ele aqui, lembrando que você sempre tem que ativar ele, é, clicar aqui em cima do texto. Porque se você clica aqui, ó, ele não vai mostrar os, é, as opções para você. Então eu clico sempre aqui para já ativar e mostrar as opções. Em def aqui, eu vou colocar... Ó, eu vou mexendo no def que ele vai, vai mudando. Dá um efeitinho de, de 3D, uma sombrinha assim bem bacana. Inside aqui eu vou aumentar, ó. Deixa bastante. E aqui eu vou tirar um pouco. Tá vendo? Ele já deixa um efeito meio que um sombreado bem legal aqui, ó. E eu posso tirar um pouquinho da opacidade do preto, tá vendo? Ele tá puxando um pouquinho do branco pro mais escuro aqui. Beleza. Nosso menu tá quase pronto aqui. Agora que a gente vai adicionar aqui, mais, é só o menu. Tá? É... Bom, agora a gente vai fazer aqui, é, as opções aqui de, de busca, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Bom, para mim não me perder aqui de novo, vou renomear aqui como menu também. Tá? Em cima do texto aí, menu 2. É, vou criar outra camada aqui. Nessa nova camada aqui eu vou colocar um texto, uma caixa de texto, ó. A caixa de texto, se você, com o texto, se você dá um clique só, você vai digitar uma linha só. Se você clica com a caixa de texto, clica, segura e arrasta, você cria uma caixa de texto. Certo? Eu vou criar uma caixa de texto aqui e aqui eu vou colocar o seguinte. Vou colocar aqui tipo... Vou colocar aqui propriedade, dois pontos, Vou colocar aqui valor, 
Vamos pontos. Vou colocar aqui bairro. Beleza. Agora vamos configurar essa caixa de texto aqui. Ficou muito próximo aqui o nosso, o nosso texto. Então como é que a gente vai fazer isso aqui? Ó? Quando eu aciono a caixa de texto, eu tenho aqui a fonte. Tá? Tenho aqui se ela vai ser é, itálico, é, negrito, enfim. E aqui eu tenho o tamanho dela. Né? Que no caso está 6,86 pt. E aqui eu tenho alinhamento e tal. Aqui tem uma caixinha que é umas propriedades aqui mais avançadas. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Se eu clicar aqui, não, aqui, aqui, se eu clicar aqui e arrastar, ó, aumentar isso daqui, ele vai dar uma diferença aqui entre, o, entre a, a distância de uma palavra e outra. Certo? E aqui eu vou aumentar o tamanho. Ó. Certo? Bom, deixei aqui em 10. Deixei aqui em 20. Em distância. Acho que tá bom. Vou tirar esse areal aqui. Vou colocar uma fonte mais... Mais redondinha aqui. Vou colocar um taroma. Aí. E vou colocar uma cor aqui, ó, branca. Ok. Beleza, tá feito aqui o nosso a nossa descrição e agora a gente vai colocar aquelas caixinhas de aquelas caixinhas, aqueles menus, né, que tem para selecionar. Então vou dar um zoom aqui, Ctrl mais. Vou arrastar para cá e vou trabalhar nessa área aqui agora. Então vamos lá. Vou vir aqui de novo em, na seleção. Vou fazer um quadradinho aqui, ó. Que vai ser o nosso menu. Posso até fazer um pouquinho assim, mas. Aí. Vou adicionar uma nova camada sempre. Cada objeto que eu for fazendo, eu vou adicionando uma nova camada. Ok. Vou apertar a tecla Ctrl J e vou duplicar para as de baixo. Ctrl J, Ctrl J, ok. Vou adicionar aqui mais ou menos aqui. Beleza. Bom, eu posso também juntar tudo isso daqui. Como ela vai ser tudo do mesmo jeito, então eu posso juntar tudo. Como é que eu faço? Apertando a tecla Shift, segurando e clicando na, na primeira, apertando a tecla Shift, segurando e clicando na última, vai selecionar todos, certo? Se eu aperto a tecla Ctrl E, o Ctrl E ele vai agrupar todas essas camadas aqui, ó. Olha lá, agrupou tudo. Beleza? Agora eu vou colocar, é, vou formatar essa, essas caixas aqui. Vou clicar aqui no FX, vou vir aqui em Stroke, tá? vou colocar aqui o Stroke em 1. Vou colocar aqui uma cor, um cinza bem clarinho aqui. Um cinza assim. Aqui, ó, eu vou colocar inside. É, o inside, ele vai colocar esse stroke, tá? De fora pra dentro, ó. Tá vendo? Não de dentro pra fora, como tava antes, ó. Fica até mais quadradinho assim. Agora, eu vou vir aqui. No color overlay e vou colocar a cor branca. Certo? E agora eu vou colocar uma sombrinha na caixa, só para ficar mais real o layout assim. É, aqui em Inner Shadow, vou colocar. O Inner Shadow ele é uma sombra de, de fora para dentro tá? do nosso objeto. Tá vendo? Já ficou a sombrinha aqui. Agora eu vou colocar a distância aqui em 1, um, o tamanho em 1. Um, Vou colocar o tamanho até em 2 e 5, 3, é, 3 tá bom. Eu vou tirar um pouquinho a opacidade aqui dele aqui. Bom, acho que é isso aí, ok. Olha lá. Então a gente já tem aqui o nosso menu select. 
Bom, agora eu tenho que fazer aquela setinha para seleção, só para ficar mais realista também. Para mim fazer isso daí, eu posso usar aqui a ferramenta caneta. Tá? A caneta ela, ela, ela é quase a mesma coisa que os nossos shapes aqui, a diferença é que eu posso fazer o formato que eu quiser. Então, aqui na caneta, eu vou adicionar uma nova camada aqui de novo. Tá? E vou fazer... Dá um zoom aqui, Ctrl mais. Vou fazer uma setinha aqui, ó. Um triângulo. Ok. Feito isso, novamente apertando a tecla Ctrl Enter. Tá? Eu acho que ficou muito pequeno. Eu vou fazer um pouquinho maior essa, essa setinha aqui. E depois eu diminuo ela, senão... Aí, apertando a tecla Ctrl Enter, novamente Alt Delete para pintar de preto. Agora sim, apertando a tecla Ctrl T agora, Ctrl T ele é a transformação. Eu consigo rotacionar esse objeto e eu consigo diminuir esse objeto. Tá? Então, vou diminuir ele aqui. Vou aumentar mais um pouquinho. Apertei a tecla Ctrl J aqui para me duplicar essas camadas, como a gente fez aqui com, com esses text field aqui, com esses menus. Certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com esses daqui. Vou selecionar, apertar a tecla Shift e vou apertar a tecla Ctrl E. Ó, juntou todas as partes aqui. Certo? Agora eu vou colocar o texto aqui, ó, vou colocar assim, tipo... É, todos os tipos Vou fazer um em um aqui para ficar mais Mais fácil, tá com a cor Deixa eu mudar a cor para preto aqui Ficar um cinza escuro Vou aumentar aqui, ó Aí. Todos os tipos, todas as propriedades aqui, vou colocar todas as propriedades. Antes. Daqui a pouco eu arrumo. Vamos colocar todos os valores. É bom sempre fazer um layout sempre bem detalhado. Na aprovação do cliente conta bastante. Todos os bairros. Certo, agora eu vou diminuindo aqui. Diminuindo T, tô, tô diminuindo com o Ctrl T, viu? Só apertar a tecla Ctrl T e diminuir aqui, ó. Prontinho. Só tá faltando aqui agora um botãozinho, né? Pra... Botãozinho de OK. Então a gente vai fazer aqui. Primeiro eu vou juntar todas essas camadas, apertando Shift, Ctrl E, juntei tudo, ó, tá tudo juntinho aqui, tá tudo juntinho aqui, ó. Agora eu vou colocar aqui um botão. Vou fazer aqui com o shape, canto arredondado, vou colocar aqui um rádio de 5, como vai ficar pequeno, acho que 5 tá até bastante, vou colocar uns dois aqui. 
Aí. De novo, novamente eu aperto a tecla Ctrl Enter. Alt Delete para pintar. Para você tirar a seleção, acho que eu não falei isso ainda, é a tecla Ctrl D, viu? Apertando a tecla Ctrl D você tira a seleção. Com um botãozinho aqui, a gente vai colocar um, um FX aqui, vamos colocar aqui, por aqui do lado, é, colocar aqui um gradiente, colocar aqui um cinza médio, um cinza claro, para imitar bem o um botão. É bom que você vai fazendo o botão assim, depois você vai deixando pronto. E você não precisa fazer de novo, é só exportar para outro projeto, outro layout que você fizer. Vou colocar aqui um stroke. Um cinza escuro aqui. Vou colocar aqui um inside 1, um, bem fraquinho. Aí. Vou colocar aqui um bevel emboss aqui para dar um efeito. Um efeitinho aqui, ó. Aí. Não, sombra não. Ok. E agora vamos escrever em cima dele aqui. Vou escrever em branco. Ok. Certinho. Vou juntar essas duas camadas aqui e pronto. Então aqui é a nossa parte do, do menu que a gente fez. Certo? É, vou colocar um efeitinho aqui. Só para ficar mais... Dar um tchan aqui no nosso layout. Deixa eu ver se vai dar certo isso aqui. Vejam só. Vou fazer um quadrado aqui, vou adicionar uma nova camada sempre vou pintar isso de preto ó. aí vou tirar a opacidade aqui, ó. esse aqui é a opacidade ó. consigo tirar ela bastante aqui ó. com a ferramenta borracha agora né, eu vou colocar é, ó, eu vou apagar aqui tem que ser esse pincel aqui, ó, esse esfumaçadinho Vou colocar aqui para ficar só uma sombrinha. Deixa eu lá com o zoom aqui. Ó. Vamos ver se vai ficar bom isso aqui. Bom, vou apagar tudo depois eu duplico para o outro lado. Lá. Vamos ver se ficou bom isso aqui. Tem uma jogada com as camadas aqui interessante, por isso que é bom eu estar renomeando elas, que é isso daqui, ó. Repare que essa que eu criei agora, ela está por cima do nosso menu, então eu tenho que colocar lá embaixo. Então, vou colocar ela aqui, ó. Opa, aqui não. Vamos para cima. Aí, agora sim. Vamos ver se ficou meio... Fui pra caramba isso daqui, mas... Aí, agora melhorou um pouquinho. Eu coloquei aqui no, no normal, coloquei um soft light. Ele vai mesclar o preto com esse verde que tá atrás. Deixa eu botar a régua pra cá. Vou apertar a tecla Ctrl J, olha só, apertei a tecla Ctrl J e dupliquei esse, esse desenho que eu fiz aqui agora. Vou apertar a tecla Ctrl T, agora vou clicar com o botão direito aqui em cima dele, ó, Flip Horizontal. Olha lá, ele veio para cá, ó. certo? E agora eu posiciono ele aqui. Apertei a tecla Enter para confirmar a transformação, é ok. Certo? Então aqui a parte do topo aqui está quase lá. Certo? 
posso fazer aqui também uma separação aqui para não ficar porque aqui a gente vai colocar um banner então vou fazer uma separaçãozinha aqui ó como é que eu vou fazer isso ó vou vir aqui de novo com a pen tool que é a caneta tá vou fazer uma uma risquinha aqui ó fazer um risquinho reto aqui vou pegar aqui o pincel que é o brush clicar com o botão direito vou selecionar aqui o 3 3 acho que vai ser muito vou colocar o 1 mesmo não dá nem para ver Vou adicionar uma nova camada, vou colocar aqui separador. E agora, com o brush selecionado, com esse pincelzinho que eu criei aqui, ó, vou apertar apenas a tecla Enter, ó. Mas tem que estar tá desenhado isso daqui, ó. Tem que estar tá desenhado um shape aqui, ó. Vou apertar a tecla Enter, ó, o que vai acontecer, ó. Deixa eu colocar o preto aqui. Aí, ó, apertar a tecla Enter. Ele vai pintar conforme esse brush que eu fiz aqui. Então, é interessante quando eu vou fazer um desenho, por exemplo. Deixa eu fazer um exemplo para vocês verem aqui rápido. Vamos supor que eu vou fazer um, um desenho aqui, ó. Um carinha cabeçudo aqui, só para... Bom, aí desce aqui. Aí eu vou apertar a tecla. Eu vou apertar, ok. Eu vou pegar o brush. Eu vou apertar a tecla Enter. Ó. Ele vai desenhar conforme o que eu fiz aqui. Ó. Certo? Ele não só não fez aqui nessa parte aqui. Porque é, ele não está selecionado. Ó. Assim que estiver selecionado, eu vou apertar a tecla Ctrl B. Tá vendo que está com as setinhas aqui. Ó. Então, a tecla Ctrl B. Olha lá. E vai fazer o desenho. Tá? Deixa eu deletar essa camada aqui. Bom, então o nosso separador aqui está feito também. Vou tirar um pouquinho a opacidade dele. E agora, a gente vai colocar um banner aqui. Vou pegar uma foto de uma família na casa, sei lá. Qualquer foto aqui, deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Acho que eu separei algumas fotos aqui. Bom, vamos pegar essa daqui, ó. É, eu costumo exportar as fotos assim, ó. Pego ela, clico, seguro e arrasto lá no Photoshop. É bem mais fácil. É, vou apertar a tecla F de novo, mais uma vez, para ficar assim, ó, os dois encascados assim, ó. certo? Vou pegar a tecla Mover, já está selecionado, é só clicar e arrastar, ó. clicar e arrastar para cá. Fechou, vou apertar a tecla F de novo, para ficar do jeito que estava. Vou posicionar essa imagem aqui assim, ó. Vou colocar aqui também, como se fosse um banner, depois a gente vai fazer uma imagem melhorzinha aqui. Vou colocar um stroke nisso daqui, em preto, e reparem só, agora, deixa eu tirar a opacidade disso aqui também, agora vou pegar aqui, em vez de opacidade, se eu colocar a opacidade, ele dá opacidade em tudo, se eu pego em fio, aqui ó, ele só vai dar opacidade no fx que eu coloquei lá, então eu vou tirar tudo, eu deixei zero, tá vendo, só o stroke que sobrou aqui, tá, esse aqui é como se fosse o um banner, lá depois, deixa eu... Essas imagens aqui pode ser aleatórias. Vou 
Bom, mas vamos supor que a, a imagem de vocês fosse desse tamanho aqui, ó. Né? Pegando todo o banner aqui. Eu peguei uma imagem aqui que foi o único que eu achei. É, que essa não ficou muito boa. E aí vocês podem estar tá colocando, já fazendo a imagem aqui, por exemplo... colocar uma frase aqui pode aumentar aqui ó Vou colocar uma branco aqui fica meio bonito E vou aumentar aqui o... a distância. Aí. Tá, vamos supor que isso aqui fosse um banner decente. Bom, é, então aqui, até aqui é, ficou legal, bacana. É, o próximo vídeo a gente vai dar continuidade, tá terminando esse layout inteiro aqui. E depois a gente pode até passar ele para um, o funcional, criando em CSS e HTML. Beleza? É, se vocês gostaram do vídeo, clique em inscreva-se aqui no canal, aqui em cima, aqui no YouTube. Ou então clique aqui em gostei, aqui embaixo. Para ajudar a divulgar o vídeo. E tinha alguma sugestão de, de videoaula em CSS, HTML, PHP, é, Dreamweaver, Photoshop, Flash, Corel, 3D, qualquer coisa do tipo, pode estar clicando, é, enviando aqui por, pelos comentários, pode estar entrando no meu site, ou vocês podem também estar acessando o site www.itsme.com. É, para vocês cadastrarem lá e criarem um portfólio digital para vocês. Beleza? Então até, até mais.